Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video, we are going to learn all about the verbs. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and press the bell icon to get our latest video updates. So, let's get started. With the Arthimitra no, apani ya video madhe verbs, manjas kriyapad, ani tiyansi prakar, yancha vishay shikana rao. Kriyapad manje gai. Vakyatil kriya darshav narya, वो वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारे शब्दाला क्रियापद असं म्हणतात एखाद्या सेंटेन्स मध्ये वर्ब ची फार महत्त्वाची भूमिका असते वाक्यात जर वर्ब नसेल तर त्या वाक्याला अर्थ प्राप्त होत नाही फॉर एग्जांपल आय लर्न अ पोएम शी इज अ डॉक्टर ही हॅज अ कार या तीनही वाक्यामध्ये लर्न इज आणि हॅज ही वर्ब्स आहेत जर ती वर्ब्स नसती तर या तीनही वाक्यांना अर्थ प्राप्त झाला नसता आता आपण या क्रियापदांचे प्रकार पाहूया टाइप्स ऑफ वर्ब्स प्रामुख्याने क्रियापदांचे दोन प्रकार पडतात मेन वर्ब्स आणि ऑक्झलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स म्हणजे मुख्य क्रियापद आणि ऑक्झलरी वर्ब्स म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे आता या मेन वर्ब्सचे सुद्धा दोन प्रकार पडतात पहिला ट्रान्झिटिव्ह आणि दुसरा इनट्रान्झिटिव्ह ट्रान्झिटिव्ह मीन्स सकर्मक आणि इनट्रान्झिटिव्ह म्हणजेच अकर्मक त्याचबरोबर ऑक्झलरी वर्ब्सचे सुद्धा दोन प्रकार पडतात प्रायमरी अर्थात प्राथमिक आणि मोडाल म्हणजेच भाववाचक आता आपण या सर्व प्रकारच्या क्रियापदांची सविस्तर माहिती पाहूया मेन वर्ब्स मेन वर्ब्स म्हणजे काय मुख्य क्रियापद वाक्यातील मुख्य क्रियादर्शक शब्दाला मुख्य क्रियापद असं म्हणतात आपण ज्या क्रिया करतो त्या मुख्य क्रियापदाने दर्शवल्या जातात ज्या क्रियापदाची काळानुसार तीन रूपं होतात त्याचबरोबर ज्या क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय लागू शकतो असे कोणतेही क्रियापद मुख्य क्रियापद म्हणून वापरलं जाऊ शकतं फॉर एक्झाम्पल ही टेल्स स्टोरीज दे प्ले क्रिकेट या वाक्यामध्ये टेल्स आणि प्ले ही दोन्ही मेन वर्ब्स आहेत कारण यांची काळानुसार तीनही रूपं होऊ शकतात त्याचबरोबर आय एन जी युक्त रूपसुद्धा होऊ शकतं आता आपण या मेन वर्ब्स जे आहेत त्यांचे जे उपप्रकार आहेत ते म्हणजे ट्रान्झिटिव्ह आणि इनट्रान्झिटिव्ह यांच्याबद्दल माहिती घेऊया ट्रान्झिटिव्ह म्हणजेच सकर्मक क्रियापद ज्या वाक्यात कर्त्याची कर्मावर क्रिया घडते अशा वाक्यातील क्रियापदाला ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल ही एट अॅन ॲपल जॉन किक्ड अ बॉल दे सोल्ड तिकीट्स या वाक्यातील एट किक्ड आणि सोल्ड ही ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आहेत सकर्मक क्रियापद आहेत कारण या वाक्यांमध्ये कर्म आलेले आहेत अॅन ॲपल अ बॉल आणि द टिकिट्स हे ऑब्जेक्ट्स आहेत कर्म आहेत म्हणून ही ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आहेत एट किक्ड आणि सोल्ड त्यानंतर दुसरा प्रकार इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स अकर्मक क्रियापद ज्या वाक्यात कर्त्याची कर्मावर क्रिया घडत नाही क्रिया कर्त्यापासून सुरू होते आणि कर्त्यापाशीच थांबते अशा क्रियापदांना इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असं म्हणतात याचाच अर्थ काय वाक्याला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्माची आवश्यकता नाही किंबहुना त्यामध्ये कर्म नसतात फॉर एक्झाम्पल ही लाव्स लावडली ही रॅन फास्ट प्रियांका सॅट अवे फ्रॉम द अदर्स या तीनही वाक्यामध्ये आपल्याला कर्म दिसत नाही आणि क्रियापदाला त्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्माची आवश्यकता भासत नाही म्हणून ही सर्व अकर्मक क्रियापद आहेत इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आहेत आता आपण क्रियापदांचे इतर प्रकार पाहूया अदर टाईप्स ऑफ वर्ब्स पहिला आहे फिजिकल किंवा ॲक्शन वर्ब्स या प्रकारच्या वर्ब्समध्ये शारीरिक क्रियादर्शक शब्द मोडतात उदाहरणार्थ लेट्स रन फास्ट आय सॉ द ट्रेन कमिंग या वाक्यांमध्ये रन आणि सॉ ही ॲक्शन वर्ब्स आहे पाहण्याची क्रिया आणि धावण्याची क्रिया इतर प्रकारातील दुसरा प्रकार पाहूया मेंटल वर्ब्स या प्रकारच्या वर्ब्समध्ये मानसिक क्रियादर्शक क्रियापदांचा समावेश होतो जसं विचार करणं नियोजन करणं समजणं अनुभवणं फॉर एक्झाम्पल आय नो द रिझन शी रेकॉग्नाइज्ड मी ॲट वन्स आय डू नॉट बिलीव्ह इन सच थिंग्स या वाक्यांमध्ये नो रेकॉग्नाइज्ड आणि बिलीव्ह ही वर्ब्स मानसिक क्रिया दर्शवणारी वर्ब्स आहेत म्हणून त्यांना मेंटल वर्ब्स असं म्हणतात पुढचा प्रकार आहे स्टेट ऑफ बीईंग वर्ब्स 
स्थिती किंवा अवस्थादर्शक क्रियापद उदाहरणार्थ आय ॲम अ टीचर वी आर डॉक्टर्स या ठिकाणी ॲम आणि आर ही स्थिती किंवा अवस्था दर्शवत आहेत म्हणून त्यांना स्टेट ऑफ बीईंग वर्ब्स असं म्हणतात पुढचा प्रकार आहे फायनाईट वर्ब्स म्हणजेच कर्त्याच्या लिंग किंवा वचनानुसार बदलणाऱ्या क्रियापदाला फायनाईट वर्ब्स असं म्हणतात म्हणजेच सब्जेक्टच्या जेंडर आणि त्याच्या नंबरनुसार ही क्रियापदं बदलत असतात त्यांना फायनाईट वर्ब्स म्हणतात फॉर एक्झाम्पल आय ड्राईव्ह अ कार ही ड्राईव्ह अ कार हे फायनाईट वर्ब आहे याचं कारण कर्त्यानुसार त्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे पुढचा प्रकार नॉन फायनाईट वर्ब्स कर्त्याच्या लिंग वचन तसेच पुरुषानुसार न बदलणाऱ्या क्रियापदांना नॉन फायनाईट क्रियापदं असं म्हणतात उदाहरणार्थ आय ॲम टू इट ही इज टू इट या ठिकाणी टू इट हे नॉन फायनाईट वर्ब आहे कारण कर्त्यानुसार त्यांच्यामध्ये बदल झालेला नाही आहे पुढचा प्रकार लिंकिंग वर्ब्स क्रियापदानंतर येणारं नाम विशेषण व क्रियाविशेषण किंवा शब्दसमूह जर कर्त्याविषयी अधिक माहिती सांगत असतील तर त्यांना लिंकिंग वर्ब्स असं म्हणतात उदाहरणार्थ कमला इज अ डॉक्टर शीतल इज ब्युटिफुल राम वॉक्स स्लोली या वाक्यांमध्ये डॉक्टर ब्युटिफुल आणि स्लोली हे शब्द त्या त्या वाक्यातील कर्त्यांविषयी अधिक माहिती सांगतायत म्हणून त्यांच्यासाठी वापरले गेलेल्या क्रियापदांना लिंकिंग वर्ब्स म्हणतात इज आणि वॉक्स ही लिंकिंग वर्ब्स आहेत आता आपण रेग्युलर वर्ब्स म्हणजे काय हे पाहूया भूतकाळ करताना ज्या क्रियापदांना ईडी प्रत्यय लागतो त्यांना रेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल वर्क वर्कड वर्क म्हणजेच या ठिकाणी वर्क हे रेग्युलर वर्ब आहे कारण त्याला ईडी प्रत्यय लागलेला आहे भूतकाळ करताना आणि वेगळ्या पद्धतीने भूतकाळ होणाऱ्या क्रियापदांना इरेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल गो वेंट गॉन या ठिकाणी गो हे इरेग्युलर वर्ब आहे कारण त्याला भूतकाळ करताना ईडी प्रत्यय लागलेला नाही आहे आता आपण क्रियापदांचे पार्टिसिपल्स पाहूया आणि त्यांचे उपयोगसुद्धा आपण समजून घेऊया पहिला आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय जोडल्यास त्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल असं म्हणतात आता या प्रेझेंट पार्टिसिपल्सचे उपयोग काय काय होतात ते पाहूया प्रेझेंट पार्टिसिपलचा उपयोग चालू काळ करण्यासाठी केला जातो म्हणजेच अपूर्ण काळ दर्शवण्यासाठी केला जातो फॉर एक्झाम्पल वी आर गोईंग टू इटली द कंपनी इज बिल्डिंग न्यू हेडक्वार्टर्स इन द यू के या दोन्ही वाक्यामध्ये आलेला काळ हा अपूर्ण काळ आहे हा अपूर्ण काळ तयार करण्यासाठी प्रेझेंट पार्टिसिपलचा उपयोग केला जातो त्याचा दुसरा उपयोग पाहूया वर प्लस आय एन जीचा उपयोग नाम म्हणून कर्ता किंवा कर्माच्या जागी केल्यास त्याला जेरंड असं म्हणतात म्हणजेच क्रियापदाचं ते आय एन जी युक्त रूप ते प्रेझेंट पार्टिसिपल जर वाक्यामध्ये नाम म्हणून आलं असेल आणि कर्ता किंवा कर्माच्या जागी ते येत असेल तर त्याला जेरंड असं म्हणतात याचं उदाहरण पाहूया स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या वाक्यामध्ये स्विमिंग हे कर्ता म्हणून आलेलं आहे नाम म्हणून आलेलं आहे त्याचबरोबर ही लाईक्स प्लेईंग क्रिकेट या वाक्यात सुद्धा प्लेईंग हे नाम म्हणून आलेलं आहे म्हणून त्यांना जेरंड असं म्हणतात या प्रेझेंट पार्टिसिपल्सचा उपयोग ॲडजेक्टिव्ह म्हणून देखील केला जातो फॉर एक्झाम्पल वी हॅव बॉट अ वॉशिंग मशीन ही हॅज अ फोल्डिंग चेअर या ठिकाणी वॉशिंग आणि फोल्डिंग ही दोन्हीही ॲडजेक्टिव्ह आहेत कारण वॉशिंग हे मशीन या नामाविषयी अधिक माहिती सांगत आहे आणि फोल्डिंग हे चेअर या नामाविषयी अधिक माहिती सांगत आहेत म्हणून या वाक्यामध्ये ते ॲडजेक्टिव्हचं काम करत आहेत जरी ते प्रेझेंट पार्टिसिपल्स असले तरी पार्टिसिपल्सचा दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपाला पास्ट पार्टिसिपल असं म्हणतात त्याचे उपयोग आपण आता पाहूया कोणताही पूर्ण काळ दर्शवण्यासाठी क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलं जातं पास्ट पार्टिसिपल वापरलं जातं फॉर एक्झाम्पल आय हॅव रिटर्न अ लेटर किंवा धीस कंपनी हॅज बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग 
ही दोन्हीही पूर्ण काळातील वाक्य आहेत त्याचबरोबर याचा दुसरा उपयोग पाहूया पास्ट पार्टिसिपलचा विशेषण म्हणून सुद्धा वापर केला जातो फॉर एक्झाम्पल देअर इज अ ब्रोकन चेअर अँड आय हॅव जॉईन अ स्पोकन इंग्लिश क्लास या वाक्यांमधील ब्रोकन आणि स्पोकन हे पास पार्टिसिपल्स आहेत आणि ते विशेषणाचं काम करत आहेत चेअर या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगत आहे ब्रोकन आणि इंग्लिश क्लासबद्दल जास्त माहिती सांगत आहे स्पोकन मित्रांनो क्रियापदाचा आणखी एक प्रकार आहे ज्याला आपण इन्फिनिटिव्ह असं म्हणतो फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू गो या वाक्यामध्ये टू गो हे इन्फिनिटिव्ह आहे मित्रांनो टू अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप म्हणजेच इन्फिनिटिव्ह त्याचबरोबर काही बेअर इन्फिनिटिव्ह सुद्धा असतात त्याचं उदाहरण पाहूया लेट हिम गो या ठिकाणी गो हे बेअर इन्फिनिटिव्ह आहे कारण त्याच्यापूर्वी टू हा शब्द आलेला नाही पण त्याचाच अर्थ असा आहे लेट हिम टू गो मित्रांनो पुढील व्हिडिओमध्ये आपण ऑक्झलरी वर्ड्स म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापदांविषयी जाणून घेणार आहोत इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाईक कमेंट अँड शेअर थँक्स फॉर वॉचिंग अँड गुड बाय